ситуация. Вы знаете, есть еще один эпизод. Я хочу вас его попросить прокомментировать. Но мы с вами Пожалуйста. договорились, что разговор честный, разговор откровенный. И тихо, потому тихо, что эпизод, честный, Эдуард, да, эпизод неприятный. И о нем сегодня ну, всю эту неделю говорили в интернете, в новостях. Вот давайте прокомментируем. Военнослужащие 51-й механизированной бригады вернулись на нынешние недели с востока Украины. Среди них и те военные, чьи блокпосты расстреляли террористы под Волновахой. Говорили. Говорили они не только о погибших товарищах, но и о военном начальстве. Причем говорили со злостью. И вот фрагмент репортажа местной телекомпании канала ЗИК. Я подхожу, говорю, дай мне тысячу патронов. Он говорит, один патрон, два доллара. Я говорю, дай мне тысячу патронов, он говорит, дай тысячу долларов. Вот такая у нас армия. Ну, вы знаете, я, я не мог поверить, но действительно человек, вернувшийся, наши коллеги-журналисты с ним говорили, когда за патроны деньги просят. Справа в том, что я безпосередньо працював с особым складом 51-й бригады и был и на месте трагедии, и был безпосередньо в тех військовых подразделах, которые находятся там. Тому скажу відверто, зведений батальон цієї бригады сейчас выполняет боевые завдання в зоне АТО. Значит, весь інший особовий склад виведений в район відновлення боєздатності. И вот как раз эти хлопцы, которые повернулись, это как раз підсумок тієї работы, которая проводит сейчас військовое керівництво, чтобы, значит, звільнитися от людей, у которых есть проблемы, и відновити боєздатність в целом и цієї бригады. То есть вы будете проводить проверку, вы будете звільнятися от тех людей? Бо... Уже завершуем эту работу. Я вам скажу больше, мы уже завершуем работу, потому что Значит, це необхідно. Це перше. Друге, що я хотів би сказати відносно цього епізоду. Ну, у мене виникав великий сумнів стосовно того, що якісь патрони хтось продає. Але якщо такий випадок буде зафіксований і установлений де-факто, то людина, яка дозволила собі такі дії, однозначно буде відповідати суворо і Закон максимальный, я думаю, что может до этой людини быть застосований, он будет застосований. Потому что ну, я не могу это поверить. Вы як... знаете, мы когда побачили, мы тоже не могли поверить, но людина вона ж не ховает своего прозвища. То есть я вас очень прошу. Ну... Я говорю, мы разберемся да. с этой ситуацией и очень жестко накажем того, кто себе дозволил, если такой случай был. А Есть... ну... Дякую.